Hello friends and welcome back to Chiki's Biology another video tutorial in this video tutorial I am going to discuss about gate biotechnology syllabus और आज हम लोग ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि गेट बाय टेक्नोलॉजी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग साथ साथ में गेट बाय टेक्नोलॉजी सिलेबस की एनालिसिस भी यहाँ पे करेंगे तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन वन से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से बट अगर आप लोगों को इस वीडियो को अच्छे से यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है या जो इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा इस, इस वीडियो में उन सभी इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट्स को अगर आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखे जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमारा सेक्शन है यहाँ पे इस सेक्शन में जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा और सभी टॉपिक्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस नहीं करूंगा तो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट्स है डिटर्मिनेंट्स से हमारा हमारे जो क्वेश्चन है वो आते हैं हमारे गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम में ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा लीनियर एलजेब्रा सेक्शन का एक तरह से पार्ट है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस ठीक है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस से जनरली क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछे जाते बट आप लोग इसकी स्टडी कर सकते हैं क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं ठीक है आइगन वैल्यू जो है ये 100 परसेंट एक फिक्स टॉपिक है गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम का यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और जो आइगन वैक्टर्स है इसकी भी आप लोग रफली स्टडी कर सकते हैं बट ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैलकुलस की कैलकुलस में लिमिट जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो हमारे यहाँ पे ये टू टॉपिक हैं इनसे क्वेश्चंस उतने नहीं पूछे जाते लाइक like जैसे कि कॉन्टीन्यूटी और आप लोगों का यहाँ पे जो है डिफ्रेंशियबिलिटी तो फ्रेंड्स ये बात हो गई कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जैसे हमारा है पार्शियल जो हमारे यहाँ पे डेरीवेटिव हैं यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आते ठीक है मैं जो हमारा मैगजिमा मिनिमा है यहाँ से भी क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते सिक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चंस आते हैं ठीक है नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ये सभी इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है जिनको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हाँ ये हमारा है यहाँ पे आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे टेंशन दें ये है हमारा प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिक्स यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक like जैसे कि मीन मीडियन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पर भी ये आप लोगों को मिल जाएंगे इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन हैं ठीक है तो फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप लोग देख सकते हैं जैसे पॉइजन नॉर्मल एंड बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से क्वेश्चन इतने नहीं पूछ आते गेट में ठीक है गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम में सॉरी तो इसको आप लोग यहाँ पे स्किप कर सकते हैं और आप लोग इसकी रफली स्टडी भी कर सकते हैं अगर आप लोगों का मन है तो ठीक है नेक्स्ट और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं हमारे इस सेक्शन में ठीक है तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब हम लोग बात करते हैं कोर बायोटेक्नोलॉजी की तो फर्स्ट सॉरी यहाँ पे जो हमारा सेक्शन टू है सेक्शन टू में जर्नल बायोटेक्नोलॉजी जो है सिलेबस में मैंशन किया गया है और यहाँ पर बायो की आप लोग स्टडी करते हैं तो बायो में आप लोग बायोमोलिक्यूल्स स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में आप लोग देखते हैं सॉरी और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के बारे में आप लोग यहां पे देखते हैं स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर एक्शन पोटेंशियल एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस आप लोग यहां पे देखते हैं ठीक है तो एंजाइम क्लासिफिकेशन आप लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं एंजाइम क्लासिफिकेशन से कई बार क्वेश्चन जो है वो आते हैं और काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से एंजाइम से अगर क्वेश्चन कोई आता है गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम में तो ग्राफ रिलेटेड आता है ठीक है बहुत सारे ग्राफ्स जो हैं जब आप लोग एंजाइम एंजाइम सेक्शन में जाके स्टडी करते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर बहुत सारे ग्राफ्स जो हैं वो दिखाई पड़ते हैं जैसे कि मिक्लिस मेंटेन इक्वेशन का ग्राफ एल बी एल बी प्लॉट आप लोगों का एच बी प्लॉट वो सब आप लोगों को वहाँ पर लेंगे तो जनरली वहीं से क्वेश्चंस आते हैं या के एम वी एम सॉरी वी मैक्स हमारा जो है उससे क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं फोटोसिंथेसिस से कभी क्वेश्चंस यहां पे नहीं आते ठीक है बायो एनर्जेटिक्स से कई बार कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है ठीक है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माइक्रोबियल माइक्रो माइक्रोबायोलॉजी ठीक है माइक्रोबायोलॉजी में आप लोगों को वायरस का क्लासिफिकेशन पता होना बहुत जरूरी है कौन सा वायरस कौन सा जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है ये जनरली पूछा जाता है तो क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोगों को पता
होना चाहिए ठीक है कौन सा वायरस जो है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रखता है कौन सा वायरस जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए रखता है कौन सा वायरस आरएनए कंटेन करता है ये आप लोगों को जनरली यहाँ पे पता होना जरूरी है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माइक्रोवियल क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया एंड डाइवर्सिटी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ठीक है जनरली जैसे बैक्टीरिया बैक्टीरियल एलगी एंड फंजाई मैथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी ये सभी जो टॉपिक्स हैं इतने इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है नाइट्रोजन फिक्सेशन से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम में सेल बायोलॉजी की बात करते हैं सेल बायोलॉजी में आप लोग सेल साइकिल के बारे में देख सकते हैं ठीक है आप लोग सेल सिग्नलिंग जो है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक तरह से टॉपिक है आप लोग यहाँ पर सेल सेल कम्युनिकेशन के बारे में देख सकते हैं आप लोग सिंगल सिग्नल ट्रांसडक्शन के बारे में सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं अब हम लोग बात करते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स मोलिकुलर बायोलॉजी में आप लोग मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ जीन्स के बारे में देख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ठीक है आप लोग क्रोमोजोम्स के बारे में देख सकते हैं आप लोग म्यूटेशंस एंड म्यूटा जेनेसिस के बारे में देख सकते हैं न्यूक्लिक एसिड आप लोग यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जैसे कि रिप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बारे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ से भी कई बार दो दो नंबर के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं ठीक है और रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन प्रो कैरियोर्स एंड यू कैरियोर्स ये आप लोग देख सकते हैं मैंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में आप लोग देख सकते हैं मैंडेलियन इनहेरिटेंस के बाद आप लोग यहाँ पे जीन इंट्रैक्शन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं आप लोग लिंकेज के बारे में स्टडी कर सकते हैं रिकॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं एंड क्रोमोजोम मैपिंग के बारे में देख सकते हैं आप लोग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस के बारे में देख सकते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग यहाँ पे माइक्रोबियल जेनेटिक्स के बारे में आप लोग स्टडी कर सकते हैं माइक्रोबियल जेनेटिक्स में आप लोग प्लाज्मीड प्लाज्मीड्स के बारे में देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देख सकते हैं ट्रांसडक्शन के बारे में देख सकते हैं आप लोग कंजुगेशन के बारे में देख सकते हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कई बार गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम में पूछे जाते हैं आते हैं यहाँ पे आप लोग हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के बारे में स्टडी कर सकते हैं आप लोग ट्रांस पोजेबल एलिमेंट्स के बारे में देख सकते हैं आप लोग आर एन इन इंटरफेरेंस के बारे में आप लोग देख सकते हैं आप लोग डी एन ए डैमेज एंड रिपेयर के बारे में देख सकते हैं आप लोग क्रोमोजोमल वेरिएशन के बारे में देख सकते हैं आप लोग मोलिकुलर बेसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज के बारे में देख सकते हैं अब हम लोग बात करते हैं एनालिटिकल टेक्निक्स के बारे में एनालिटिकल टेक्निक्स में आप लोग प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपी लाइट इलेक्ट्रॉन आप लोग फ्लोरोसेंट एंड कॉन फोकल के बारे में देख सकते हैं आप लोग सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं हाई स्पीड एंड अल्ट्रा इसमें आप लोग स्टडी कर सकते हैं आप लोग प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग यू वी विजेबल सी डी आर आई आर एफ टी आई आर आप लोग रमन के बारे में देख सकते हैं आप लोग एम एस के बारे में देख सकते हैं एन एम आर के बारे में आप लोग स्टडी कर सकते हैं आप लोग प्रिंसिपल्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आई एन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में देख सकते हैं आप लोग हाइड्रो फोबिक इंट्रेक्शन के बारे में यहाँ पे आप लोग स्टडी कर सकते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जीसी के बारे में देख सकते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एच के बारे में आप लोग फर्दर स्टडी कर सकते हैं आप लोग एफ के बारे में देख सकते हैं इलेक्ट्रोफोरोसिस का प्रिंसिपल आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग यहाँ पे फर्दर स्टडी कर सकते हैं अब हम लोग बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की इम्यूनोलॉजी जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे आप लोग हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी देख सकते हैं जर्नल यहाँ पे आप लोग पॉइंट्स की स्टडी कर सकते हैं इसमें आप लोग इन और यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में देख सकते हैं आप लोग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में देख सकते हैं एंटीजन के बारे में स्टडी कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मोलिकुलर बेसिस ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी के बारे में आप लोग यहाँ पे फर्दर स्टडी कर सकते हैं ठीक है आप लोग यहाँ पे जैसे मैंने बताया आप लोगों का एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में आप लोग स्टडी कर सकते हैं आप लोग मोलिकुलर बेसिस ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी के बारे में देख सकते हैं आप लोग सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी एंड सिक्रीशन के बारे में आप लोग देख सकते हैं एंटी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के बारे में आप लोग स्टडी कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में आप लोग देख सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोड ऑर्गन के बारे में आप लोग स्टडी कर सकते हैं आप लोग बी एन टी सेल एंड माइक्रोफेजिज के बारे में स्टडी कर सकते हैं आप लोग मे
आप लोग मेजर हिस्टो कॉम्पटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जिनको हम लोग इन शॉर्ट एम एस सी बोलते हैं ये हमारे टू क्लास के होते हैं थ्री क्लास होती हैं हमारी सॉरी इनकी एम एस सी वन एम एस सी टू एम एस सी थ्री आप लोग इनकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर सकते हैं आप लोग इनके बारे में फर्दर स्टडी कर सकते हैं एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रजेंटेशन के बारे में आप लोग स्टडी कर सकते हैं पोलिकलोनल एंड मोनोकलोनल एंटीबॉडी के बारे में आप लोग स्टडी कर सकते हैं आप लोग रेगुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में फर्दर स्टडी कर सकते हैं आप लोग इम्यून टॉलरेंस के बारे में देख सकते हैं आप लोग हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में देख सकते हैं आप लोग ऑटो इम्यूनिटी के बारे में देख सकते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन आप लोग यहां पे स्टडी कर सकते हैं और ये सभी टॉपिक्स जो हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में आते हैं हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपना यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप लोग यहाँ पे मेजर बायो इन्फॉर्मेटिक रिसोर्स के बारे में देख सकते हैं एंड सर्च टूल्स के बारे में देख सकते हैं आप लोग ठीक है यहाँ पे कितने टाइप के हमारे डेटा होते हैं उनकी स्टडी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं प्राइमरी डेटाबेस हमारा और हमारा सेकेंडरी डेटाबेस सॉरी तो नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे सिक्वेंस एंड स्ट्रक्चर के बारे में देख सकते हैं डेटा की सिक्वेंस एनालिसिस आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं जैसे बायोमोलिकुलर सिक्वेंस फाइल फॉर्मेट्स स्कोरिंग मैट्री हमारे यहाँ पे मैट्रिस होती हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट के बारे में देख सकते हैं फाइलोजेनी के बारे में देख सकते हैं आप लोग ठीक है आप लोग यहाँ पे डेटा माइनिंग एंड एनालिटिकल टूल्स फॉर जीनोमिक एंड प्रोटियोमिक स्टडीज के बारे में देख सकते हैं मोलिकुलर डायनेमिक्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे शाइमोलेशन के बारे में आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं ठीक है इसमें आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग फोर्स फील्ड्स प्रोटीन 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 न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन आप लोग यहाँ पे लाइगेंट इंट्रैक्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी हमारे कई बार बहुत सारे क्वेश्चन हमारे गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम में आते हैं तो यहाँ पे आप लोग रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम आप लोग देख सकते हैं वेक्टर्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं जैसे कि प्लाज्मिड बैक्टीरियो फेज एंड अदर वायरल वेक्टर्स कोजमिड्स टी आई प्लाज्मिड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम मेमेलियन सेल सॉरी मेमेलियन एंड प्लांट एक्सप्रेशन वैक्टर्स आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं सी एंड जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी की स्टडी आप लोग कर सकते हैं और चिकीज बायोलॉजी पे भी कई सारी वीडियोज जो है अवेलेबल है उनको भी आप लोग फर्दर देख सकते हैं जीन आइसोलेशन के बारे में आप लोग स्टडी कर सकते हैं क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन के बारे में आप लोग स्टडी कर सकते हैं आप लोग ट्रांसपोजोन्स एंड जीन टारगेटिंग के बारे में स्टडी कर सकते हैं डीएनए लेवलिंग के बारे में स्टडी कर सकते हैं डीएनए आप लोग कर सकते हैं आप लोग डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में सॉरी स्टडी कर सकते हैं पोलिमरेज चैन रिएक्शन के बारे में आप लोग देख सकते हैं जैसे कि पीसीआर पीसीआर के बारे में आप लोग देख सकते हैं डीएनए फिंगर के बारे में आप लोग स्टडी कर सकते हैं आप लोग सदर्न नदर्न ब्लोटिंग के बारे में देख सकते हैं इंस्टीट्यूट हाइब्रिडाइजेशन जैसे आर ए पी डी आर एफ एल पी साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के बारे में स्टडी कर सकते हैं जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज के बारे में देख सकते हैं जीन थेरेपी के बारे में आप लोग फर्दर यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं अगर आप लोग गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम में अच्छी रैंक वहाँ पे आप लोग लेके आना चाहते हैं ठीक है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लांट एंड एनिमल बाय टेक्नोलॉजी की प्लांट एंड एनिमल बाय टेक्नोलॉजी में आप लोग यहाँ पे टोटी पोटेंसी के बारे में स्टडी कर सकते हैं रीजनरेशन ऑफ प्लांट्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आप लोग देख सकते हैं हार्मोन्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं प्लांट प्लांट हारमोन्स के बारे में आप लोग देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इली सीटर्स के बारे में देख सकते हैं टिश्यू कल्चर एंड सेल सस्पेंशन कल्चर सिस्टम के बारे में देख सकते हैं आप लोग मेथडोलॉजी देख सकते हैं इनकी आप लोग काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट ऑप्टिमाइजेशन आप लोग देख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बाय प्लांट सस्पेंशन कल्चर्स के बारे में आप लोग देख सकते हैं आप लोग हेयर रूट हेयर रूट कल्चर के बारे में देख सकते हैं आप लोग ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में प्लांट्स के बारे में सॉरी देख सकते हैं आप लोग प्लांट प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंट्स आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं एनिमल सेल कल्चर में हम लोग बात करते हैं मीडिया कंपोजिशन एंड ग्रोथ कंडीशंस के बारे में देख सकते हैं एनिमल सेल एंड टिश्यू प्रिजर्वेशन के बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एनकरेज एंड नॉन एनकरेज डिपेंडेंट सेल कल्चर आप लोग स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे काइनेटिक्स ऑफ सेल ग्रोथ माइक्रो एंड मैक्रो कैरियर्स कल्चर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी स्टेम सेल टेक्नोलॉजी एनिमल क्लोनिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में आप लोग यहाँ पे फर्दर स्टडी कर सकते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक्शन फाइव की ठीक है 
तो आप लोग यहाँ पे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी करते हैं और ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो है सब्जेक्ट ये आप लोग इसको गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम की बैकबोन भी मान सकते हैं तो फ्रेंड्स हम लोग स्टडी करते हैं इस सेक्शन में केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स की अप्लाइड टू बायोलॉजिकल सिस्टम प्रिंसिपल ऑफ रिएक्टर डिजाइन आइडियल एंड नॉन आइडियल मल्टी फेज बायो रिएक्टर्स मास एंड हीट ट्रांसफर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे मास एंड हीट ट्रांसफर रियोलॉजी ऑफ फर्मेंटेशन फ्लूड्स इस पे चेक इज बायोलॉजी पे पहले से भी एक वीडियो अवेलेबल है रियोलॉजी ऑफ फर्मेंटेशन फ्लूड्स ठीक है इसमें नॉन न्यूटोनियन न्यूटोनियन फ्लूड्स की हम लोग स्टडी करते हैं अदर भी हमारे बहुत सारे फ्लूड्स वहाँ पे आते हैं जैसे कि विंगम अगर और भी हैं हमारे फ्लूड्स ठीक है तो उनकी हम लोग जनरली यहाँ पे स्टडी करते हैं एरिएशन एंड एजिटेशन के बारे में आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं मीडिया फॉर्मुलेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं काइनेटिक्स ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बारे में आप लोग स्टडी कर सकते हैं स्टेलाइजेशन ऑफ एयर एंड मीडिया आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में बैच फेड बैच और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस के बारे में आप लोग देख सकते हैं वेरियस टाइप ऑफ माइक्रोबियल एंड एंजाइम रिएक्टर्स के बारे में आप लोग स्टडी कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आप लोग देख सकते हैं आप लोग यूनिट ऑपरेशन के बारे में देख सकते हैं इन सोलिड लिक्विड सेपरेशन एंड लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस स्केल अप के बारे में आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोग देख सकते हैं एंड फेसिबिलिटी एनालिसिस आप के बारे में आप लोग यहाँ पे फर्दर स्टडी कर सकते हैं इंजीनियरिंग प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ बायो प्रोसेसिंग के बारे में आप लोग देख सकते हैं लाइक like जैसे कि अप स्ट्रीम प्रोडक्शन एंड डाउन स्ट्रीम नेक्स्ट बायो प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में आप लोग देख सकते हैं फ्रॉम लैब टू इंडस्ट्री स्केल ठीक है जैसे कि हमारा लैब स्केल पायलट स्केल और हमारा इंडस्ट्री स्केल इन सभी फेजेस की आप लोग स्टडी कर सकते हैं माइक्रोवेल एनिमल एंड प्लांट सेल कल्चर प्लेटफॉर्म्स के बारे में देख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एंड प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं बायोफ्यूल्स बायो प्लास्टिक्स इंडस्ट्रियल एंजाइम्स एंटी बायोटिक्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में देख सकते हैं एंड एंड मेमरेन बेस बायो सेपरेशन के बारे में बायो सेपरेशन मेथड्स के बारे में आप लोग देख सकते हैं आप लोग इमोबलाइजेशन के बारे में यहाँ पे फर्दर स्टडी कर सकते हैं इमोबलाइजेशन ऑफ बायो कैटेलिस बायो कैटेलिस्ट के बारे में आप लोग देख सकते हैं इनकोस्टेक एंजाइम्स एंड सेल्स फॉर बायो कन्वर्जन प्रोसेस बायो रिमिडिएशन एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेस प्रोसेस फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड वेस्ट वेस्ट जो हमारे होते हैं उनके बारे में आप लोग यहाँ पे फर्दर स्टडी कर सकते हैं तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और अगर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ और चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ तो सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग